HDI Sigorta sunar. Efendim iyi akşamlar. Bir bizim stadyumda sizlerle birlikteyiz. Günden bir hayli yoğun. Bir yandan milli takım, bir yandan kulüplerin birbirleriyle kavgaları mı desem, yoksa münakaşaları mı desem, dilim pek varmıyor kavga demeye ama üç büyük kulüpler ve bir de yeni gündemimiz puanlar silinsin mi, silinmesin mi Hatay Spor'la Gaziantep Spor'un bugün Kulüpler Birliği'nin gündeminde de bu vardı. Hepsini konuşacağız. Başkanların Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başkanlarının önemli açıklamaları var. Onları da program içinde değerlendireceğiz. Tabii bu arada Trabzonspor'da hayırlı olsun, uğurlu olsun diyelim. Yeni bir dönem başladı. Ertuğrul Doğan yeni başkanı, yeni dönemi Trabzon'a ve başkanı hayırlı olsun. Evet bu akşam iki değerli konuğum var. Selim abi yıllardan beri hep birlikte oluyor. Selim abi hoş geldin. Hoş bulduk Fakir'ciğim. Ve Giray Bulak hocam. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Fakir. Efendim nereden başlasak? Tabii ki milli takımdan başlayalım. Milli takım Hırvatistan'a kaybetti. Ermenistan'ı yendi, Hırvatistan'a kaybetti. Yine grupta sıkıntılı günler başladı. Ee, biz de milli takımla başlayalım. Bu akşam startı öyle verelim. Ya hocam ne diyorsun maça? Ee, yani çok iyi oynadık diyenler var. Ee, şanssızlık diyenler var. Federasyon Başkanı tek, teknik heyet öyle diyor. Nasıl yorumluyorsun yani? Neden kaybettik biz ya da niye kazanamıyoruz yani böyle Hırvatlara karşı? Şimdi bir defa ekol olmamanın sıkıntısını yaşıyoruz Sayık abi. Yani biraz önce içeride biraz bahsettim. Bütün ülkelerin bir ekolü var, bir sistemi var. Ama biz daha bu sistemi oturtamadık, bu ekolü oturtamadık. Çünkü e, hiyerarşik olarak milli takımlara gelen hocalarımızı biz günlük belirliyoruz. Spontane belirliyoruz. Dolayısıyla e, bizim bu başarılı olabilmemiz, sonuç alabilmemiz kolay bir hadise değil. Hep işte gençleştirilmiş milli takımlardan bahsediyoruz. Milli takımların gençleştirmesi diye bir olay yok. Milli takımlar sonuç odaklı yerlerdir. Burada sonuç alacaksınız, Avrupa Şampiyonası'na gideceksiniz, Dünya Kupalarına gideceksiniz. Bunun dışında biz milli takımı gençleştirdik. Böyle bir şey yok. Her gençleştirmede işte biz e, Avrupa'ya gideceğiz, Dünya Kupalarına gideceğiz. Gidemiyorsun. Bu böyle olmaz. Yani Mutlaka, eldeki en formda malzemeyle e, sahaya çıkarsın. Kesinlikle en formda hocanla ve Türk hocanla beraber. Yabancı hocayla değil. Dünyada artık yabancı hocalar milli takımları çıkıyor. Var işte bir, birkaç tane var. Birkaç onlar. tane o da Afrika'da var. İşte var Arabistan'da. Ama biz eğer Avrupa'nın altı ülkesinden bir tanesiysek ligi güçlü, federasyonu güçlü, ekonomisi güçlü, takımları güçlü e, ve derbisi dünyada e, göz önündeyse 5-6 tane derbi vardır çok önemli. Bir tanesi de Türkiye'deki derbidir. Dolayısıyla bizim daha fa farklı bir sistemi ve ekolü olan bir takımla beraber olmamız lazım. Genç takımdaki çocuklar almışsınız. İşte e, rakibi biraz e, gözünüzde e, farklı anlatıyorsunuz. Dolduruyorsunuz. Hadi saldırıyorsunuz. Pres mi yapıyor çocuk? Çok mu koşuyor? Dengeli mi koşuyor? Dengesiz mi koşuyor? Bunu 90 dakikaya yayacak mı? Yaymayacak mı? Karşındaki oyuncular kimler? Usta oyuncular iki pasla beraber seni bitirecek mi? Senin arkana bu koşuları yapıp mesela en süratli oyuncumuz Ferdi'nin arkasına Peris işle beraber koşu yapıyoruz ve onu orada durduramıyoruz. Biri kaç yaşında? Biri kaç yaşında? Evet. Ve girdiği pozisyonda nereye atacağını biliyor. İşte o alışkanlığı olan bir takım. E tabii bir de şu da var yani Ferdi orada sol bek oynar mı yani? A Ferdi sol bek oynar mı? Oynadı birinci maçta mesela e, değiştirdiniz değil mi? E, oynattınız ve e, kalktınız şimdi e, Ferdi'yi oynatıyorsunuz. E, ama diğeri stoper sol bek oynar mı Ermenistan'da? Normalde bunun oynaması lazım. Veya bir başka Türkiye'de sol bek mi yok? Trabzonspor aldı işte Türkiye'nin iyi sol beklerinden bir tanesini. O zaman alıp oynatacaksınız. Ama hadise şu. Mesela orada bir Modric var. Modric bütün ustalığını gösteriyor. Oyuna çok da iyi başlamadı. Kötü 3-4 tane. Tabii tabii çok, çok hata başladı, yaptı. Çok hata yaptı. Ama bak Türkiye'de bir tane oyuncu var abi. Arda'yı alacaksınız. Modric yaratacaksınız. Ve Arda'nın üzerine Fenerbahçe'yi de oturtacaksınız. Milli takımı da oturtacaksınız. Onun bu Hocam ben şunu anlamıyorum. Yani Selim abi de hocam. Ben hangi teknik adamla konuşsam, hangi eski futbolcuyla konuşsam Herkes e, banko bir bu Arda'yı diyor. Bu hem Jesus 
hem de bu Kunz. Neden bunu düşünmüyorlar? Yani kasten mi yapıyorlar? Bir yıllık anlaşırsan. Neden yapıyorlar? Bir yıllık anlaşırsan Jesus'la bunu yapacaktır. Sonuç olacaktır. Siz diyorsunuz ki Fenerbahçe'ye hoca oldunuz. O da dünya klasmanında bir hoca. Brezilya milli takımı beklentisi var. Portekiz milli takım beklentisi var. Büyük takım beklentisi var yine Avrupa'da. Siz bir yıl aldınız. O Arda ile beraber çok fazla uğraşır mı? Bu kadar uğraşır. Yine iyi uğraşıyor. Ama ona derseniz ki 3 yıllık anlaşıyoruz Arda ile uğraşır. İşte usta yaratır o zaman. Takım yaratır, takım çıkartır meydana. Biz öyle bir yıllık hocalarla beraber olmaz. Veya gelecekte işte biz hoca bulamadık. Şen olacağıyla ayrıldı. Kimi bulacağız? İşte Ahmet gidiyor Almanya'dan. Kunsu buluyor geliyor. İşte senin çevren o kadar. Kunsu kadar bir çevren var orada. Kunsu alıp getiriyorsun. Hep ona bakıyorsun. Olur mu olmaz mı? Bugün Futbol Federasyonu Başkanı demeç vermiş. Çok iyi oynadık. 9 tane gol kaçırdık. Ya üç tane oyunun başında işte o spontane gelişen oyunla beraber e, bir baskı yaptınız. Valla onların bir, düşündükleri bu, bu, bu. gibi ben tamam. bugün hem <gülüyor> yorumları okudum hem kendim yazdım hem e, sosyal medyaya baktım. Yani Türk halkı son derece rahatsız. Hem Hamit Altın Toptan hem Kunstan. Şimdi siz Şenol Güneş'le beraber geldiniz. Milli takımlar sorumlusu. Şenol Güneş Hoca'yla beraber de bıraktınız görevi. Evet. Sizden sonra Hamit Altın Top geldi. Hamit vardı bizim zaman. Vardı Bak, ama milli takım... Bakmazdı bu işte. Peki ne diyorsunuz bu Kunz işine, Hamit işine? Ben sana bir şey söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Kunz için konuşayım da Hamit için konuşmam. Şöyle ki, şimdi Kunz hocaymış. Öyle diyorlar. Hoca diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Bana göre Türk milli takımın hocası... Türk olması lazım bir defa. Tabii canım kesin tartışması. Yüzde yüz bir defa şey. Peki buna mesela yönetim niye evet diyor? Mesela Hamit Altun top diyebilir, Kuntz'u getirebilir. Yani Futbol Federasyonu neden hemen evet diyor yani? Hamit'in geçmişe dayalı bir deneyimi, bilgi birikimi belki top oynadı ama e, bu işleri kabredecek bir yeteneği var mı yani? Daha o tartışılır. Federasyon başkanlarının bu işi anlaması lazım, bilmesi lazım, fikri olması lazım. Olmazsa fikri... Yani Nihat Özdemir Federasyonu olsaydı bu karar getiremez mi? Nihat abi <gülüyor> çok farklı bir insandır bir defa ve işten de çok iyi anlar. Tabii canım yıllarca Fenerbahçe'de de görev Çok yaptı. iyi anlar futbolda. Az Yıldırım'la çalıştığından beri. Az Yıldırım'la çalıştığı yıllar. Onun için bunlar hiç bilmiyorlar bu işi. Mesela dediğim beyanatı ben de okudum. Hürriyet karşısında çıktı. Evet. Diyor ki, dün çok iyi oynadık ve diyor, dokuz tane gol kaçırdık diyor. Pozisyona girdik diyor. Acaba ben başka bir maçımı seyrettim veyahut bu galiba offsayıtları falan saydı. Veyahut santraya geçiyoruz ya, bir, iki, üç, dört, beş, sekiz, dokuz sefer geçtik belki santraya. Ve diyor böyle bir laf. İki tane pozisyonu onu öyle anlattı. Biz girdik, evet. iki tane girdik fakat çok iyi bir kalecileri var adamların. Tabii. Hepsi iyi takım, bizden çok daha iyi takım, çok farklı adamlara sahip. Topu onlar oynadı. Teknik Biz direktörleri seyredik. Daliç işin özetini yapmış. Maçtan önce biliyorsun bas toplantısında dedi ki, sordular ona işte bu başarı. Valla biz dedi 3,5 milyon nüfusa sahip bir ülkeyiz. Ama Bursa'nın nüfusu 3 milyon dedi. <gülüyor> Türkiye'nin nüfusunu söylemeyeyim. Siz bu sorunun cevabını kendi işinizde arayın dedi. Cevabını bulun. Yani Ama şimdi şey abi o ben, bence çok e, mesela bunu hep hocalar söyler. O zaman İzlanda 300 bin nüfuslu bir takım. Tabii. Ülke. O zaman e, Brezilya 300 milyon nüfuslu Hayır, bir ülke. Hayır tabii şu var 85 yani, milyondan niye çıkartamıyoruz yani, manasında? Çık, çık, niye çıkmaz? Biz abi bir defa bir e, spor ülkesiyle beraber oynadık. Yani Yugoslavya'dan 7 tane ülke çıktı. Bundan 2 tanesi Dünya Kupası'na gitti. Hırvatlar ve Sırplar Dünya Kupası'na gitti. Halen de oynuyorlar. Yani, ve Halen de var herifler. Şimdi orada biliyor musun Sırbistan Karadağ bir ülke gibi görünüyordu. Şimdi Sırbistan ile Karadağ kendi Aynen arasında, arasında milli maç yaptı. Evet. Yani şimdi Yugoslavya ekolü dediğiniz zaman atletler oradan çıkardı. Basketbolcular oradan çıkardı. Kesin. Futbolcular oradan çıkardı. Abi Yugoslavya öyle bir, bir ekoldü. Sistemi olan bir ekoldü. Dolayısıyla bunlar oralardan yetişen futbolcular. Ee, mesela Rusya'da dağıldı, 14 tane ülke oldu. Gürcistan Oradan var, yani çıkıyor. Gürcistan takımı fena takımı, fena oyuncular mı çıkıyor oradan? İyi oyuncular çıkıyor şu anda Avrupa'da oynayan iyi oyuncular var. Onun için buraya böyle bakmamak lazım. İşte bizim ülkemiz 3 ama oradan İtalya karşısı hemen bütün oyuncular İtalya'ya geliyor. 
bütün oyuncular Almanya'ya gidiyor, Avusturya'ya gidiyor. Para var. Oralarda para var ve o oyuncular orada gelişiyorlar. Kendini buluyor, adam daha iyi oluyor. Büyük büyük takımlarda oynuyorlar. Tabii. Ve dönüyorlar orada. Bir de Modric gibi bir usta var orada abi. Dünyanın bir numaralı. 37 yaşında abi. 40 yaşına kadar oynuyor, 50 yaşına kadar. Orta sahaları hepsi iyi onları. Aldı mı topu onlar? Ne yapacağını biliyor. Nereye kaçacağını biliyor. Nerede duracağını Fakat biliyor. Fakat Galler maçından biraz moral motivasyonu eksik geldi. Mesela ilk 15 dakikada yani o Cengiz Ünder bilmiyorum bir top dona lazım. Yani çok bir de yurt dışında tamam bu kadar futbolcumuz var filan da çoğu takımlarında oynamıyor. Geliyorlar burada banka oynuyorlar. Yani bizim ligde de öyle. Yani kendi liglerinde oynamayan oyunculardan bir milli takım çıkartıyoruz. Mesela Şimdi sesli düşünüyorum. Çağlar'la Meri oynuyor mesela. Samet Bank oynuyor Fenerbahçe'de. Samet'i mesela kadro asla düşünmüyorsun. Doğru mu? Yani. Doğru. Doğru. Oynamayan oyunculardan milli takım bu ya Mesela ara... kadroda olsa şöyle bir e, geride stoper olabilir mi? Samet'le Abdülkerim olabilir miydi mesela? Ya niye olmasın yani? Ama biz hep mesela bakıyoruz Çağlar, Meri Demirel, Çağ niye İtalya'da evet, oyunu oynamıyorlar Ozan ki? Bak. Veya Ozan. Ha, veya Ozan. Birinci maçta evet. mahvetti yani. Milli Kendi... takımda yalnız şunu ben söyleyeyim sana. Milli takımda hakikaten iyi oyuncular var. Allah var. Şimdi aynı takım, aynı takım Şenol'daydı. Bak Almanya, Rusya, Hollanda, Norveç hepsini yendi. Bu takımı yendi. Bu takımı yendi. Eğer senin hocan seni severse, sen de onu seversen çok daha rahat hareket ediyor oyuncu. Şimdi Selim abi, mesela Faroe Adaları yenilgisinden sonra yani şu beklenirdi normal futbol federasyonu. Hamit Altun topu, yani o yönetimde kalabilir, milli takımdan alıp Kuntus'un da görevine son vermeliydi. Yani bu 2024'de biz bu ekiple başlamamalıydık. Bir yerli hocayla. Kim? Fatih Terim olur, Samet Aybaba olur, Sergen Yalçın olur. Yani Hocalar, biri olur, bir yerli hoca Abdullah olur. Abdullah Avcı olur, herkes olur ya. Arka. Bak abicim, bu durumlarda tamam mı? Beklemeyeceksin, tamam mı? Hemen değiştirmen lazım. Şimdi bekliyorlar yine. Ses seda çıkmayacak şimdi. İki ay sonra maçlar başlıyor. Ama Haziran'da. Şimdi mesela bugün yarın Fenerbahçe Beşiktaş maçı var ya milli takım rafa kalktı. Tabii. Hazirana kadar kimse ağzını Onlar açmaz. unutturuyor kendini ne konuşmadığı Altın, zaman. Ne Kunst'u ne oydu buydu konuşulmaz. Haziranda bizim Mayıs'ta lig biter. Haziranda hayda başlarız Tabii. Letonya ile Galler maçı. Onları kaybettik mi Veled Ondan sonra, Ondan sonra değiştirecek. Değişti, sen Şimdi de değişti. Abi bak biz ne oynadık? C ligi oynadık. Evet. C liginden güya çıktık B ligine. <gülüyor> ya C liginde kimlerle oynadın? Cemil Tarık'la beraber oynadın. <gülüyor> Çıktı. Ya ne işimiz B, B var C liginde bir kere? Ne işim var C liginde? Tabii. Şimdi B liginde işte böyle uğraşıyoruz. B liginden de güya A ligine çıkacağız. Ya Türk milli takımın işi C liginden B'ye B'den çıkıp A'ya geçmek midir? Dediğim gibi ama Türk milli takımında çok kariyerli bir hocayı yine şef hoca yapacaksınız abi. Tabii tabii. Aynı tabii. Alman sistemini nasıl işte Herberger zamanında, Schoen, Schoen'ün zamanında, Derval, Derval'in zamanında işte diğer arkadan gelenler hep e, hoca oluyordu. O sistemi kuracaksınız ve alışkanlık olacak orada. Tabii. Milli takıma gelen saçmalamayacak artık arkadan gelen ona yöne bir takım. Bizim elimizde çok iyi, Selim abinin dediği çok güzel bir şey var. Bir havuz var bizde. 50 kişilik müthiş bir havuzumuz var. Ha çok bu havuz Fransa'da belki de 500 kişiliktir. Oyuncu portföyü olarak. Tabii. Almanya'da 500 kişidir. Çünkü orada 6-7 milyon futbolcu var. Tabii. Bizde 500 bin futbolcu var. Ama bu 50 kişilik çok iyi bir havuzumuz var. Bu havuzu biz değerlendirebiliriz. Milli takımda ya sen sonuç odaklı bir milli takım oluşturmak istiyorsan da olgun oyuncular da oynayacaksın. Tabii. Da olgun hocayla da çalışacaksın. Dünya futbolunu bilen hocayla. Tabii, sen dünya evet. üçüncüsü olmuş hocam var. Kur etrafına geliştir. Bütün milli takımları bağla. Hepsini Türk. Hatta bu yapılanmayı. Yani o zaman da senin başkanın, futbol federasyonu başkanın böyle dokuz tane gol kaçırdık demeci vermezdi. Böyle, böyle bir şey olur mu ya? Olmazdı. Yani. Size o zaman anlatıyorlar futbolu yanınızdakiler, siz onlara inanıp yapıyorsunuz. E bunu göremeyip de bunu demeci veren bir başkan olduğu zaman futbolu da böyle yönetirsiniz işte. Olmaz. Türk futbolu böyle yönetilmez. Türk futbolunun çok büyük sorunları var. Futbolun bütün sorunlarının arındırılması lazım. Fayk abi. Onu yani, bilen adamların gelmesi lazım. Bilen adamların. Oradan gelsin. Atamayla olmaz. Bu iş atamayla olmaz. 
bilenlerin oraya gelmesi lazım. Şimdi ben bakıyorum ben futbol federasyonuna. Hatta şu ümit milli takımlara bak, genç milli takımlara bak. Kimler geldi? Kimler kimler oradan gönderildi? Futbolun Ondan futbolun kimler geldi? Yani şimdi geliyorsunuz. Ya dünya 65 bırak. yaş, 65 yaş grubu dünyayı yönetiyor. Dünya biz de 65 yaşları emekli yapıyoruz. Ya futbolun içerisinde orada yakalamışsınız Güngörleri, Cemleri, işte Tabii. Ersoyları, Metinleri. Hepsi şimdi, gitmişler hep, ya. Ya Necdetleri bunları nasıl gönderirsiniz siz ya? Rasimleri bunlar bunu gönderilir mi? Rasim Hoca da mı gitti? Bilmiyorum Rasim Hoca gitti mi ama ya gönderemezsiniz bunları ya. Bunlar futbolun Anladım. Türkiye'de. Ama bunu yani e, şimdi tenis ayıralım da federasyon başkanıyla bir alakası yok bu işlerin. Kimle? Yani federasyon abi. başkanı herhalde milli takımlar sorumlusu Ahmet Altuntop'un işi yani. Bu. Abi Ahmet Altuntop kime bağlı? Ahmet Altıntop. Ama şimdi ona inandıysa, güvendiyse, getirdiyse oraya federasyon başkanı o da... O zaman sportif direktör yapacaksınız. Ahmet Altıntop'u yönetim kurulu üyesi yapmayacaksınız. Sportif direktör yapacaksınız. Nasıl Alman milli takımında işte e, hoca iş, e, atıyorum e, bir, bir Eurof sportif direktördü. Değil mi? Onun evet. dediği oluyordu orada. Hocayı da o getiriyordu. Zaten o hiyerarşik sistem devam ediyor ve onun dedikleri oluyordu orada. O zaman Ahmet'i yapacaksın sportif direktör. Ama sportif direktör sayılır zaten Kuntz'u getiren Ahmet. Ama o zaman görevine de son verme ihtimalin olacak. Kuntz gider ama Ahmet yine orada yönetici olarak kalır. Ama evet. sportif direktör yaparsan o da sorumluluk alır. Onun Bilmiyorum. kararı olur tabii. Ben Ama öyle bir pozisyondayım. Haziran tabii. ayında seçim var. Bu federasyon seçimleri inşallah hepsi yerine oturur diyorum. Yeni bir ekip mi ya da yeni aynı ekipse güzel bir ekip bu, mi devam eder? Bu... Anlayışla çok zor. Öyle çok mi? Zor, tabii. Bakalım. Ligler seçimine... bile şimdi ligler. Hani Beşiktaş'ın söylediğin o. Geleceğiz da. oraya. Ha. Oraya geleceğiz. Şimdi hafta arasında e, milli takımı kenara bırakalım. Galatasaray ve Beşiktaş başkanları. E, mali Genel Kurulu vardı Galatasaray'ın. İbra edildiler hem idare hem mali yönden. Sayın Başkan Dursun Özbek orada bir konuşma yaptı. Onu bir özetini hatırlayalım. Devam edelim. Herkesin merak ettiği ve bilme hakkı da olduğu bir konuda kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Haziran 2022 transfer döneminde 43 milyon euro bonservis bedeli harcayarak bir takım kurduk. Yaklaşık 15 milyon euroluk da stoğumuzdan oyuncu sattık. 28 milyon euro bonservis ücreti vermek suretiyle yepyeni bir takım kurduk. Maaş bütçemiz yaklaşık 32 milyon euro. Aynı geçmişte olduğu gibi geçmişteki rakamlarla aynı seviyede tutmaya gayret ediyoruz. Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Kulübümüz ve futbol takımımızın başarılı gidişatı bazılarının tadını kaçırmış durumda. Görüyoruz ki her şeyi planlamışlar. Ama geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar. Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için şimdi çaresizce bizi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağıya indirmeye çalışıyorlar. Küçük ayak oluyor oyunlarına. İçinde kabadayılık geçen numaralara da gelme. Sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren bir açıklama nedeniyle Federasyon Türkiye Futbol Federasyonu bana 21 gün hak mahrumiyeti ve ilave eden de bazı para cezaları verdiğini öğrendim. Onlara tavsiyem şu, doğruları söylememizden korkmayın kardeşim. Çünkü doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Biz Türk futboluna herkes için adaleti doğruları söyleyerek getireceğiz değerli Galatasaraylar. Bu bizim andımızdır. Bu akşam bir milli maç oynayacağız. Söyleyecek çok şey var. Hepinizin de izlediğini tahmin ediyorum. Bu haksızlığı, hukuksuzluğu çeşitlendirerek yapmaya devam ediyorlar. Çok doluyum. Çok şey söylemek istiyorum. Şu an için sessiz kalacağım. Profesyonel Disiplin Kurulu'nun verdiği veya veremediği cezalarla ilgili de kısa zamanda sizlere bilgi aktaracağım, konuşacağım değerli Galatasaraylılar. Evet Selim abi bu Fenerbahçe Galatasaray <gülüyor> tartışması kavgası bitmiyor. Sayın Başkan Fenerbahçe Başkanı Galatasaray Başkanı canlı yayına davet ediyor. Ee, Ali Bey şöyle güveni var kendine. Gel konuşalım diyor. Bu da doğal bir şey yani. Ama Galatasaray tabii oralı olmuyor bu işlere. Oralı olmuyor demek ki korktuğu çekindi bir şey var. 
Ali Bey dedi laf ortada çünkü. Gelin konuşalım diyor. İstediğiniz yerde diyor. O zaman çıkacaksın camiana. Herkese bu böyle, bu böyle, hayır bu böyle diyecekti. Ya böyle cevap vermek, kaçamak cevaplar bir yere varamazlar. Hocam yarışı nasıl görüyorsun? Beşiktaş'ta araya girer mi bu yarışta yoksa Galatasaray ile Fenerbahçe arasında mı gider? Tabii girer. Derbi yani. var bu hafta mesela. Beşiktaş takımı iyi bir takım oldu. Yani katlı oyuncularla beraber. E, e, tabii de Gezal gibi bir oyuncusu uzun süre sakattı. Şimdi o da dönüş yaptı. O da büyük bir iki transfer sayılır Gezal Beşiktaş'ın çok önemli oyuncusu. Dolayısıyla Galatasaray takımı hep kazanıyordu. İşte kaç maç arka arkaya kazandı. Hep böyle bıçak sırtı maçlar kazandı. 2-1, 1-0. Hep onları dönüş yaparak kazandı. Ama bundan sonra Beşiktaş Galatasaray takımı kaybeder. Da bu hafta bile belki de kaybedebilir Galatasaray takımı. O kazanma e, kırıldıktan Adana sonra zor maç. tabii zor bir maç. Kazanma kırıldıktan sonra kaybetme içgüdüsü farklıdır. O biraz kemirir insanı. Arkadan gelenlere de bir parça bakmak lazım. Gelenler de Fenerbahçe ile Beşiktaş takımı geliyor. Arda Adana Demirspor var. Sıra Trabzonspor var. O Trabzon takımlar, bayağı geride kaldı. Geride kaldı ama olsun. Yine Trabzonspor takımı işte şimdi bir seçim e, kaosuna girmişti. Onu atlattı. Bundan sonra daha e, oturur. Ama Galatasaray takım bundan sonra çok rahat gidemez böyle. Yani hep böyle bıçak sırtı kazanan takımlar e, kaybedebilir. Arkadan Beşiktaş takımı da iyi geliyor. Fenerbahçe oturdu. Son mesela Avrupa Kupası Sevilla maçı hep iyi gitti. İyi oynadı maçlarında. Yani o ilk sezon başındaki formuna Fenerbahçe takımı şimdi tekrar e, geldi. Bundan sonra e, o da katarak gider. Tabii o Konya spor yenilgisi Galatasaray'da bütün hesapları alt üst etti. Mesela o maç kazanılsa, kazanılsa artık ligi, ligi e, farklı bir şekilde götürebilirdi. Götürebilirdi. Şimdi, Şimdi o maç bir maçı kaybetmekten daha fazla kaybedilen bir maç oldu. Tabii. Şimdi bazen mesela e, bu 3 puanlı sistemde bir puanı pek hesaba katmıyorlar ama oradaki beraberlik de çok önemli. Tabii. Mesela... Şöyle söyleyeyim, dört puanlık farkta iki beraberlik hakkım var. Tabii. Yani. Tabii. Ama şimdi iki beraberlikte puan e, puandır, Faygan. geçiyor. Yani. Puan puandır Faygan. Tabii. Puan puan. Tabii, puan. Gol goldür. Bilmiyorum siz yönetimde miydiniz? Yıllar önce e, rahmetli Şah'dan kalkan az başkan siz de Beraber. vardınız. Bir Fenerbahçe Altay maçı vardır. E, Fenerbahçe 2-1 mağlup. 90 artı küsürde Fenerbahçe bir beraberlik golü atmasına rağmen seyircinin tepkisi var. Dışarı çıktığımızda Ali abi, buradan da ona selam, biraz rahatsızdı son zamanlarda. Buradan da ona selam yollayalım Ali Şen'e. Hatırlıyorum o lafını. Ali Şen çıktı, dedi ki bu bir puan bizi şampiyon yapacak dedi. Doğru söyledi. Merhaba şampiyon oldu o sene. Hı -hı. Trabzonspor'la çekişiyordunuz değil mi o yıl? Galatasaray. Galatasaray'la mı? Galatasaray. Yani o bir puan çok önemli yani. Üç puanlı ligde bazen… Hayır abi şöyle düşün. Yani üç takımın, dört takımın yarış içerisinde olduğu… Bir ligde bir gol bile çok önemli. Tabii, Çünkü tabii. puanlar yan yana gidiyor orada. Ya da iki lav aracını yani, yakalayacağım. O, o kadar yani. Bir puanla iki puanla öyle zaman oluyor ki işte bir puanla iki puanla şampiyon oluyorsun. Tabii ki bir puan. Yani diyeyim, diyelim ki dört tane araç yola çıktı 180'le gidiyor. Biri 181 yapacak, biri 182 yapacak. Bir adım öne geçecek yani. Böyledir. Orada beş puanlık on puanlık farklar olmaz ki bir puanın hiç önemi olmasın. Zaten Tabii. bir puanla iki puanla şampiyon oluyorsun. Tabii, Tabii ki o bir puanlar çok önemli. Fenerbahçe'yi nasıl görüyorsunuz? Bu haftaki maç Fenerbahçe için en zor maçını oynayacak bence. Neden en zor maçını oynayacak? Dediğiniz gibi Galatasaray puan kaybettikten sonra şimdi Galatasaray rahat oynayamaz. Arkasında birisi geliyor. Fener de strese girecek. Ensesinde anladın mı? Rahat oynayamayacak. E, Beşiktaş maçı Zor bir rakiple oynayacak o da. Anladın mı? Yani takviyeleri var. Gezal'ın dönmesi var yani. Onlar var. Ki Beşiktaş da bir yerde tamam mı devam mı maçına çıkacak. Öyle maçlar kazandı Beşiktaş'ta. Öyle Değil kazanıyor mi? da. İyi maçlar yani kazanıyor. Beşiktaş'ı beraberlik Şöyle, bile kesmez o maçta. Kesmez. Yani Artı Şenol ne olursa olsun takımı toparladı. Evet, tabii. Çok toparladı tabii. yani. Evet, zor bir maç. Yapmadığı bir takımı aldı eline çünkü anladın mı? Evet. Yapmadığı takımı İyi yapmak lig arasında çok zordur. Ustayım tabii. şimdi görünüyor. Şimdi kısa adam. bir tamam. reklam aramız var. Reklamlardan sonra Beşiktaş Başkanı dinleyeceğiz. Ve bu bugün Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Kulüpler Birliği 
Bu üç puanları Hatay Spor ve Gaziantep Spor maçı ile ilgili konuşuldu. Bu maçların tamamı mı sayılmasın yoksa aynen federasyonun kararı mı geçerli olsun yönünde bir takım tartışmalar oldu. Yedi kulüp bu puanlar tamamen ilk yarıdan itibaren silinmeli dediler. Bakalım neler olacak kısa bir ara devam edeceğiz. HD Sigorta'nın sunduğu program devam edecek. HD Sigorta'nın sunduğu program devam ediyor. Evet devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sonunda Beşiktaş'ta divan toplantısı vardı. Baya hareketli geçti ve bu hareketli toplantıda e, başkana da eleştiriler vardı. Başkan da tabii konuşmalar yaptı, eleştirilere cevap verdi. Bir Ahmet Nurşehir Başkan'ı dinleyelim bakalım neler demiş özetle. Biz geldiğimizde 4 sene evvel özellikle benim geldiğim dönemde kulübün mali anlamda yürütülemeyecek bir durumda olduğunu hep biz biliyoruz. Bugün ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yönetilemeyen bir borcu söz konusu değildir ve hiçbir çalışanla ve dışarıdaki kuruma fatura kesen kimseye borcu yoktur. Geldiğimiz gün 5 milyar, 2 milyar 750 milyon olan borcun üzerine 1 milyar 750, 1 milyar 800 milyon civarında hiçbir şey yapmasanız ödemek zorunda olduğunuz faiz söz konusuydu. 5 milyar 200 milyon borcumuz olduğunu iddia ediyorum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Sayın CEO'muz izah etti. 6 milyar 200 milyona kasanızdaki parayı koyup da 5-700'e düşebiliyorsanız kasanızdaki çekleri ve de birçok alacaklarınızı da var kabul etmek zorundasınız. Bunları kabul etmemek söz konusu olamaz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Kulüpler Birliği'nde toplantı yaparak bir puan sistemini getireceklerini ifade ederek iki tane öneride bulundu. Bunlardan bir tanesine daha sıcak baktığını hissettim. Ve dolayısıyla bunun Beşiktaş'ın zararını olduğunu biliyordum. Ben gündeme getirmedim. Bana sorulan bir soru üzerine bunu cevaplandırdım. O gün kalkıp da zamanı değildi bunun diye açıklama yapanlar. Peki soruyorum. Ne zamandı? Neden Türkiye Futbol Federasyonu 30 gün sonraya ertelemiş olduğu maçların başlamasına 2 gün kala 28 gün sonra bu konuyu gündeme getirmesi gerekirken 3. gün getirmişse ben ne yapmalıydım arkadaşlar? Dolayısıyla orada yapılan bir yanlış yok. Orada o gün Fenerbahçelilerin ve Galatasaraylıların hani Göksel Bey diyor ya bu Galatasaray şeyinden nasıl kurtulacağız diyor lobisinden. Dolayısıyla bunu buradan söylüyorum. Biz hiçbir zaman 5 puan istemedik. Biz sadece adaletten ve haktan bahsettik. Bizim savunduğumuz yazılmış olsaydı Tefe tarafından kabul ediliyor olmuş olsaydı acaba susacaklar mıydı? Hayır arkadaşlar. Dolayısıyla TFF'nin elini güçlendiren o günkü sosyal medya harekatının Doğru olmadığını huzurlarınızda beyan etmek istiyorum. Özellikle son bu sezonda yapmış olduğumuz e, transferlerde e, çok genç çocuklarımız var. Özellikle Getson başarılı bir transfer, Raşit Gazel başarılı bir transfer. Öbür taraftan e, Tayyip Talha genç kardeşimiz başarılı. Emircan, Emircan, Emirhan Antalya'da top oynayıp gelecek o da başarılı olacak. Yani baktığımız zaman yapılan transferler geleceğe yönelik Beşiktaş'ımız için çok önemli değerler. Bunların buradan ben kefaletini veriyorum. Bu genç sporcularımızın altyapı ile ilgili yapacakları yer kıymetli bir yer. Yani orası önemsiz bir yer gibi o yapılan emek verilen yerin önemsiz olduğunu sakın düşünmeyin. Birkaç sene içerisinde inşaat bittiğinde keyifle gidip altyapıda çocuklarımız izleyeceğiniz bir yer sizlere taahhüt ediyoruz buradan. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim. Beşiktaş bu davasında yüzde bir milyon haklı. Haklı bir, mı? Tabii. Öyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur. Ne demek ya? <gülüyor> Hükmen molü saymak böyle bir şey olur mu? Olmaz böyle bir şey. İmkan yok. Adaletsiz bir iş. Hiç oynatmamış kabul edeceksin. Herkes öyle yoluna devam edecek. Haklı. Küre Hocam. Haklı. Alacak. Çünkü niye haklı abi? Ya ben puan kaybediyorum. Siz üç puan kazanıyorsunuz. <gülüyor> ben oynamışım deplasmana gidiyorum. 
Para harcamışım, Ama daha şimdi, da oynayacağım, para kazanacağım, bunlar yok. Bir grup da diyor ki, Beşiktaş bu maçları kazanmış olsaydı diyor, bu gündeme gelmeyecek. Gelmesin. Bilgi ne gelirdi? Tamam. Hayır. Yine Hayır, başkası hepsi, tarafından gelirdi. Hayır, hepsi kazanmış olsa gündeme gelmesin, doğru. Hepsi kazanmış olsa hepsinin avantajı aynı. Ama bir tarafta şimdi dezavantajlı bir takım var, bir tarafta da avantajlı takımlar var. Ben de şampiyonluğa gidiyorum yani. E, o bakımdan… Aşağısı da tehlike. Aşağısı da tehlike ve… Nasıl bu gerisi nasıl temizlenecek? Yani onu temizleyemedikleri için bundan sonrası 3-0 hükmendir dediler. Eğer aşağıya baktığınız zaman geriye dönük kartı var, cezaları var, parası var, deplasmanı var, seyircisi var, yorgunluğu var, sakatı var abi. Kırmızı, kırmızı kartlı oynayanı var. Yani aşağıya geriye döndüğün zaman o kadar derinlik bir karanlık var orada ki. Hem de çok yakın bir e, e, Şimdi ama Beşiktaş o hakkını vereceksiniz abi. Hakkı onun. Sadece Beşiktaş'la beraber 7 kulüp. Ee, Öyle mi? Bugün. E, tabii tabii. E, bugün Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Ve Kulüpler Birliği toplantısında 7 kulüp Beşiktaş'la beraber e, puanların tamamen silinmesi yönünde görüş bildirmişler. 4 kulüp e, bu federasyonun kararının arkasında durmuş ki bunlar başında Fenerbahçe ile Galatasaray var. Onlar, Onların e, avantajına geldiği için onlar öyle söylüyorlar. Diye. Tabii şimdi eğer e, eski baştan bütün maçlar sayılmamış olursa puan cetveli zirve şöyle oluyor. 51 puan Galatasaray, 48 puan Fenerbahçe, 48 puan Beşiktaş. Yani ligin tepesi tamamen karışıyor. Ama yani anlıyorum ama bir gerçek var. Bir adaletsizlik var. Görüyor, onlar da görüyor bunu. Bak şimdi. Herkes görüyor bunu konuşuyor onu. Ben ilk olduktan sonra bir televizyon programı söyledim. Beşiktaş takımı haklı dedi. Haklı böyle bir şey olmaz ya. Oynamadan sen hiç... Evet, evet. Bugünkü toplantıdan sonra e, Fenerbahçe Kulübü Başkanı her zaman da Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Ali Koç bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Dinleyelim. Toplantımızı yaptık. Bugün 12 kulübümüz katıldı. Hatay Spor Kulübü Başkanı da katıldı. Deprem vesilesiyle iki takımımızın ligden çekilmesiyle bundan sonraki puan durumunun nasıl hesaplanacağı üzerine iki tane alternatif nedir? Bir tanesi ligimizden çekilen iki kulübün bugüne kadar oynadığı maçların tescil edilmesi. Bundan sonra oynayacak maçlarında hükmen mağlubiyet sayılması. İki alternatifin de artısı eksisi var. İşte birinci alternatif tescil olan maçlar kalsın. Ondan sonrakiler Büyük bir mağlubiyet olsun. Orada makul anlı şeyler var. İşte maçlar oynandı, tescil edildi, yayıncı kuruluş gelirleri dağıtıldı, kartlar oldu, ceza çeken oyuncular oldu. Dolayısıyla bunlarda nasıl geri adım atacağız? E bu sadece Süper Lig'e uygulanmıyor, bütün alt liglere de uygulanacak. 19 kulübüz, 2 kulübü çıkarsak 17 kulüp bu konuyla ilgili görüş verecek. Görüşlerin hepsini yazılı istedik. Hani öyle demiştim yanlış anlaşıldı olmasın diye. Onları da bugün burada oy verenlerin de görüşlerini e, yazılı istedik. 19 kulübüz, 2 kulübü çıkarsak 17 kulüp bu konuyla ilgili görüş verecek. Görüşlerin hepsini de yazılı istedik. Hani öyle demiştim yanlış anlaşıldı olmasın diye. Onları da bugün burada oy verenlerin de görüşlerini e, yazılı istedik. Ve bunları Türkiye Futbol Federasyonu'na sunacağız. Biz bununla ilgili bir çalıştay yaptık. Görüşlerimizi federasyona topyekun ilettik. Bu görüşler çerçevesinde federasyonda bir çalışma yaptı. Bize yaptığı çalışmayı sunacak. Ve o çalışma çerçevesinde 24-25 sezonu olarak tahmin ediyorum. Nasıl bir 5 yıllık planlama olacağını kararlaştırıp sizlere iletip uygulanacak. Evet buyurun. Ali Bey'in kararını merak ediyorum. Ali Bey Fenerbahçe... Eski yani federasyon kararına yanında yani Galatasaray ile beraber. Öyle mi? Evet. Ee, onlarla beraber dört kulüp şu anda e, bu karar Kayseri'de galiba çünkü mesela Kayseri Spor'un deplasmanda iki takımı da yen, yenmesi var. O iki maç gidecek. İkisinde de deplasman yani orada da bir adaletsizlik olacak ama. Evet. Yani çok zor bir şey. Evet. Mesela Kayseri Spor İki tane altı puan düştü mü potoya giriyor. Ama onları deplasmanda yenmiş. Yani diyor bileğim hakkı yendi. Mesela Galatasaray'ların şöyle bir savunması var. Diyor ki biz Galatasaray Gaziantep'i 90 artı 2'de attığımız bir golle burada 2-1 yendik. 
Ve o maçta Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart gördü. Biz ertesi hafta Abdülkerim Bardakçı'yı deplasma maçında oynatamadık. Yani herkes bir yerden bir şey buluyor. Tabii çok zor bir e, karar. Ha bu arada e, şunu söyleyeyim. Bugün mesela e, federasyon bir karar verecek. Kulüplerden yazılı istemişler. Hani ben pardon öyle demiştim böyle demiştim diye. Olmasın. Güzel bir, olmasın diye. <gülüyor> Sonra bunun UEFA'ya taşınma ayağı varmış. Bazı kulüpler tarafı. UEFA der ki sen içinde hallet o işi. Şimdi yani, onu söyleyeceğim. Programa çıkmadan evvel hem bir hatırını sorayım diye hem de çok sevdiğim, epey de görüşmedim. Şenez abi aradım, Şenez Erzi'yi. Hatta böyle böyle programa çok çok selam söyledi. Ee, belki o saatlerde yatabilirim dedi. Baya ciddi operasyonlar geçirmiş. Yani evden dışarı çıkmıyorum dedi. Dedim ki Şenez abi takip ediyor musun Türk futbolu <gülüyor> ne durumda? Çok üzülüyorum dedi. Yani e, üzülüyorum çok tabii konuşmak istemiyorum. Peki dedim bu kulüplerin puan silme meselesi ne? nedir dedim filan. Dedi ki Faik fazla yorum yapmayayım ama sana şunu söyleyeyim. Eğer bu konu UEFA'ya taşınırsa Türkiye adına hiç hoş olmaz dedi. Ne oldu yani, söylemiş? Bu işleri dedi eğer UEFA'ya da Türk futbolu bu işler için UEFA'ya giderse hiç ama hoş olmaz dedi. UEFA gitmesi çok yanlış olur kendi federasyonu içinde olan bir Tabii şey. Tabii UEFA olur. bence bu işe kendi karışmaz zaten. Tabii Şampiyonlar Ligi maçı oluyor. O daha önce o, örnek. O tamam. Istiyor. Evet. Tamam ama hiç ilgisi yok onun bu işle. Abi zaten UEFA bizim için kuruldu ya. Yani ya bütün ya FIFA. bu kadar bu kadar sorunu olan bir ülke FIFA. olur mu abi? Yani bütün i̇şte futbolcu hemen dava ediyor. Mesela ya. Fegül'ü kazanmış 1.6 milyon öyle. euro. Abi Galatasaray'a transfer yasak. Adamların yasam. işleri güçleri yok. Türk Futbol Federasyonu'nun ve Türk Futbol takımlarının işleriyle uğraşıyorlar. Kastamonu dava uğraşıyorlar var. Abi Spor mahkemesi. Ya gülüyorlar adamlar biliyor musun abi? Ve gelen her şeye gözleri kapalı imza atıyor. Futbolcu haklıdır diyor. Karşı taraf haklıdır diyor. Türk takımları haksızdır diyor. Türk Futbol Federasyonu haksızdır diyor. Abi her şey her şey yanlış yapılır mı ya? Her şey adamlara ittirilir mi? Her şey adam biz bir şeyi çözemez miyiz abi ya? Ya yani varı bile çözemiyoruz var Mesela varı. son Galatasaray'ın şimdi Fegül'ün FIFA'ya gitmesi, 1.6 milyon e, haklı çıkması ve Galatasaray'a yaz sezonunda şu anda transfer yasağı var. Tabii ödeyecek, kaldıracak onu. Ama yani Fegül'ün anlaşması Nasıl yapıyorsun yani? Fegül'ü niye gidiyor ya da neden ödemiyorsun? Gider, ya da... niye, niye gider biliyor musun abi? Senin Galatasaray'ın kaç milyar borcu var? 6 milyar borcun var. İşte Ali, Ali Koç ne dedi Sayın Ali Koç? Dedi ki kulüpler artık daha tünelin ucunu göremiyor. Yani mum ışığı yanmıyor. Abi canım. Dedi, göremiyor. Peki 6 milyar borcu olan takımlar Trabzon'un 5 milyar işte başkan Sayın Çebi açıkladı. 5 milyar Beşiktaş. Fenerbahçe'nin de öyle. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın. Ya bu kadar borcu bir takımın İtalya'da olsa Juventus adam küme atıyor ya. Şimdi Barcelona'yı sorguluyor işte e, İspanya, evet. İspanya. Siz bunu İngiltere'de, Almanya'da yapabilir misiniz Can var mı? Sana ne işin var ligde der adam. Abi Barcelona, Ama biz hala Barcelona, borcumuz olmasına rağmen transfer yapıyoruz. Abi Barcelona Messi'yi alamadı işte. Ya, şimdi bir şey daha diyeyim <gülüyor> Faik abi. Niye bu sıkıntıları yaşıyoruz? Üçen yok dedi adamı aldırmadı. Doğru dürüst kural koyamadığımız için, kanunları doğru dürüst işletemediğimiz için. Antep ligde niye çekildi abi? Yani Antep Hatay kadar mı darbe aldı? Maraş kadar mı darbe aldı? Hatay'ın oynayacak veya şeyin Antep'in oynayamayacak kadar, Adana Spor'un oynayamayacak kadar şey mi vardı? Sorunu mu oldu? Sıkıntısı mı oldu? Bu iki takım devam etseydi, diğer iki takıma yani Malatya Spor'la e, şeye, Hatay Spor'a Futbol Federasyonu daha basit çözüm bulurdu biliyor musun? Derdi ki gene Riva'ya yerleşin. İstanbul'da maçlarınızı oynayın. Şey, Antep, Antep'le hata ediyorsun. Ama ondan Antep'le, çok... Antep'le Adana. eğer Adana Spor devam etseydi bir Süper Lig'den bir de birinci Lig'den takım kalacaktı. Malatya Spor'la Atay Spor. O zaman daha onlara kolay, daha kolay cevap verirdi onlara. Daha Derdi kolay gelin, çözülürdü. Gelin oynayın Riva'da çalışın. Orada konuşlanın. Burada Ama işte o aşamada bu kararları çok sağlıklı almak mümkün değil. Çok büyük bir felaket. Anlamı yok yani abi. çok büyük bir felaket yaşandı. Faikçim Şöyle söyleyeyim, devlet olmasa, olmasa bütün kulüpler çoktan batmış zaten. Tabii. Mesela dedin ya sen, neden Fegül'ünün parası ödenmedi? Diyor ki yönetici ara, aman şimdi ödemeyeyim nasıl olsa bu sürer 200 sene. Hiç olmazsa ben burayı geçirim o parayı burada kullanayım diyor. Ondan sonra devlet girdi de siz yapılanma yaptırdı hepsine, onları devlete ödüyorlar şimdi. 
Hepsi kulüplerin batmıştır diyorum Fenerbahçe hariç. Hiç. Çok da zor durumları. Bundan sonra da diyorum. kolay değil. Çok Şimdi zor. bütün bu borçlara rağmen e, gerçekten e, bir genç başkan ortaya çıktı ve ben adayım dedi. Ve de tek başına aday oldu ve Trabzonspor'un yeni başkanı oldu Sayın Ertuğrul Doğan. Kendisini kutluyoruz, alkışlıyoruz. Bakalım kongreden sonra hayırlı olsun diyoruz. Neler demiş kısaca hatırlayalım, üzerine konuşalım. Değerli hazırım, değerli basın mensupları. Yapılan olağanüstü genel kurulda sandık sonuçlarına göre değerli başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan 1129 geçerli oyun 919'unu almıştır. Kendilerini tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Bu ulvi görevi en iyi şekilde yerine getireceğim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kulübümüzün menfaatlerini ön planda tutacağımızın sözünü veriyorum. Tek gerçeğimiz olacak kulübümüzün çıkarları. Açılış konuşmamda yeni bir hikayeye başlıyoruz demiştim. Bu hikayenin kahramanları Trabzonspor camiasının bileşenleri yani sizler olacaksınız. Biz büyük bir aileyiz ve şu andaki sorunlarımızı ortadan kaldırabilecek hafızaya, kültüre ve güçlü bir iradeye sahibiz. Kimse endişe etmesin, karamsarlığa da kapılmasın. Beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Dün ve bugün gerek Trabzon'dan, gerek ülkemizin değişik şehirlerinden, gerekse Avrupa'dan kongrevize katılım göstererek yanımızda olan, gelemedikleri halde gönderdikleri mesajlarla desteklerini ileten herkese canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah yolumuzu açık etsin, dualarınızı esirgemeyin, saygı ve sevgilerimle. Evet, hayırlı olsun, hayırlı olsun hayırlı olsun. diyelim. Hayırlı olsun. çok zor. Tabii ki çok zor. Trabzon'da hani bizi bu sene bekleyin, seneye şunu yapalım falan öyle bir yorum yapamazsınız yönetimdeyseniz. Çünkü o seyirci yani şampiyonluk evet. isteyecek. Değil Başkan mi? zaten Faik abi e, Trabzon'un finansını karşılayan evet. yöneticiydi. Başkan yardımcısıydı o zaman. Bu Doğan Bey. Tabii Ertuğrul Doğan. Ha. Selim abi. Coşkun abi yok mu? Trabzon sporlu Coşkun. Biliyorum. Kabak Coşkun. Biliyorum. Bülent abi. Ankara Sebahattin Güçlü. Şahin Kaya. Evet. Ankara Sebahattin Güçlü. Şahin Kaya. Evet. E, Güngör Şahin Kaya. Evet. Onların yeğeni. Bacılarının çocuğu Ertuğrul. Ve Trabzon'un merkez çocuğu. Belki kökenleri gümüşhane doğru ama Trabzon'da doğma, büyüme. Ve Trabzon'un merkez, ilk defa da merkez çocuğun bir tanesi başkan oldu. Epey bir zamandır kazadan olurdu abi. Öyle mi? Ve e, Trabzon'un hepsi, dayıları hepsi Trabzonspor'da kaptanlık yapmış. O zaman çok farklı Hepsi kaptanlık insan. yapmış. Evet. Yani aileden biri. Dolayısıyla hem finansı iyi hem futbol hakkı iyi. Ama işte iyi. o tribün... Şampiyonluk ister, iyi futbolcular alırsın. Geçen sene alırsın, oldu. Ha? Bu sene yapılanma tabii, diye geçer devam tabii. ediyor. Hayırlı Şimdi, olur. Hayırlı, hayırlı, olsun. hayırlı olsun. İnşallah. Ee, başkana yolu açık olsun diyelim. Şimdi son bölüme yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz pazar günü çok konuşulacak bir derbi var. Fenerbahçe, Beşiktaş. Ee, Selim abi senden başlayalım. Ne olur bu maç? Dedim Fenerbahçe'nin en zor maçı olacak bence. En zor maç olacak. Fenerbahçe galibiyete biraz da olsa yakın. Neden yakın diyeceksin? Çünkü 15 gün evvel 3 tane puan kaybetti şey. Galatasaray takımı. Konya Sporu. Ondan sonra Fener kazandı Alanya'da. Fenerbahçe bu büyük maçı atlarsa... Fener şampiyon olur. Şampiyon olur. Olur. Olur Fener'in kadrosu çok iyi bir kadro. Kim ne derse desin. Fenerbahçe'nin kadrosu şu anda bana göre Türkiye'nin en iyi kadrolarından bir tanesi. Evet. İyi evet. oynadığı zaman çok iyi oynayan bir takım seyrediyoruz. Evet. Üç tane de attı. Özellikle son haftalarında formda bu Avrupa Kupası'nda. Dört tane de attı. Ama. Evet. Adam dışarıda oynadı bütün maçlara bak. Kazanarak geldi buraya kadar. Güler Hocam maçlardan önce e, Fenerbahçe'nin sahaya nasıl çıkacağını tahmin eden 
e, ne yorumcu var ne gazeteci var. Yani buna biz de dahil ama ben artık 8-10 tanesini çözüyorum. Ama 1-2 tane karavana atıyorum. E, i̇lk başlarda tamamen 5-6 kişi değiştiriyordu ama son dönemlerde Jesus bunu 2'ye 3'e indirdi. E, Fenerbahçe'nin ideal 11'i ya da banka oynaması gereken futbolcuları sence kimler? Yani sen teknik direktör olarak yani ben olsam bunları bunları banka oynatırım. Ben mesela hiç kimseye söylemem ama Arda'yı söylerim mesela. Tabii o. Yani Arda'yı ilk 11'e yazarsın. Arda'yla, ben Arda'yla e, yani belki çok e, abartılı bir şey olacak ama mesela Adra, Arda'yla bir Real Madrid'deki Modric'i yaratırım. Bir e, Barcelona'daki Messi'yi yaratırım. Bir e, çok önemli takımın çok önemli bir adamı olarak yaratırım onu. Milli takımın çok önemli bir adamı yaratırım. Çünkü meyeng taşları çok önemlidir abi. Bir nesne, bir obje, bir takımlar için çok önemlidir. O objenin etrafında herkes birleşebilir. Bilirsiniz, onun ne yapacağını bilirsiniz. Ama o çok oyuncu vardır, birçok takım. Fenerbahçe'deki oyuncular da bak, birçoğunun top ayağına geldiği zaman ne yapacağını bilemezsiniz. Nereye atacak, çalım mı atacak, pas mı verecek, şut mu atacak bilemezsiniz. Ama Arda tipli oyuncular ne yapacağını bilirsiniz. Çünkü o, çok iyi oyuncu olduğu için. Çünkü çok Yetenekli dikkat. adam olduğu için. Yani o topu kaybetmezsiniz. O top hep elde kalır, takımda kalır. Alır hep örersiniz, oynarsınız. Şimdi Modric'e niye vazgeçemiyorlar? Bu, bu yüzden vazgeçemiyorlar. Anlatabildim mi? Şimdi Fenerbahçe takımı bunu yaparsa, biz tabii sonuçta hocası var. E, mutlaka e, üst seviyede bir hoca. Bun, bunlar düşünüyordur ama e, tabii bir yıllığına gelmiş. Şampiyonluk istiyorsunuz hocadan. Yani Fenerbahçe'ye gelmişsiniz bir yıllığına ve şampiyon olacaksınız. E, o da tabii ki e, daha e, olgun oyunculara yöneliyor. Bunu yapamıyor ama yapıldığı takdirde bu oyuncu çok farklı bir oyuncu olur. Ama ondan sonra elde tutulur mu tutulmaz mı? Maçı nasıl görüyorsun? Yapabilirim. Üç maç ben, maç mı? Üç ihtimalle maç ama yani iki tarafı da galibiyet baskısı örselecek ve berabere bitecek bu maç. Galatasaray'ın işine yarayacak. Bana öyle geliyor bu maç. Ama Adana Demirspor'u yenerse bir gün. Adana Demirspor'u yenerse. Ben, e, belki de bu birer puan onların avantajını olacak. Belki Adana Demirspor Galatasaray'ı yenir. Galatasaray'ı yenir. Hiçbir hoca, hiçbir hoca ne olursa olsun o taraftarın katıya karşısına almaması lazım. Fakat bu Arda'da, Arda'da ister istemez karşı karşıya düştü. Tabii. Hiçbir hiç böyle bir şey istemez. Çünkü sen orada hocasın. İyi hoca olabilirsin, kötü olursun. Daha iyi, o ayrı da var. Oyuncu oynuyor sahada ama. O oyuncu karar veriyor. Yeteneği ortaya çıkıyor. Yetenek farkı doğuruyor. Eğer ben bir oyuncusun, iyisen kendimin kanunları olur. Abi, milli zaman, maçta mi yaparım? Milli Biz, maçta o kadar çok kritik birkaç pas attı ki abi. Jesus'un ismi Jesus'u orada Arda'nın önüne çıkartıyor. Tabii. Eğer Jesus ismi olmazsa Arda'yı başka hoca çoktan oynatırdı. Orada. Zaten evet. mecbur oynatmaz. Ben de başka bir şey gelemez. Evet, yalnız ben yok. de başka bir yorum yaptım bunu. Hatta yazdım bunu Jesus'a evet. dedim ki e, Jesus'un ismi de olsa sen dua et dedim. Aziz Yıldırım ve Ali Şen'le çalışmıyorsun dedim. <gülüyor> yani o zaman da... Baskı görürdü. O zaman Jesus değil. <gülüyor> Ali Şen oynatır. <gülüyor> Olsa Baskı Ali görürdü. Şen de işte Selim abi iyi balır. Bol içi nasıl oynattığını. Hem de Pereira dünya şampiyonu Brezilya'nın hocasına. Evet. Değil mi? Bir de tabii bu maçın hakemi. Geçen programlarda da konuştuk. Sağdan say Halil Umut Meler. Soldan say Halil Umut Meler gözüküyor. Bilmiyorum. MHK'nin ee, yeni başkanı e, Sayın Lali Orta nasıl karar verecekler ama herhalde bence Halil Umut Meler'den başka bu maçı yönetecek hakem var mı Selim Hanım? O çocuğa da Allah Bütün kuvvet versin, onu yönetmiş. hem kuvvet ver hem de şans versin. <gülüyor> evet. Zor maç çünkü bu maç. Şu anda, şu anda en Yok. sakin ve en korunaklı hakem o gibi. Hocam ayağına sağlık. Rica ederim sağ ol abi. Sağ olasın. Selim abi senin de ayağına sağlık. Sağ ol kardeşim. Teşekkür benim. ediyorum. Evet, noktayı koyuyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
HDI Sigorta sundu.